Buenas noches, muchas gracias. Antes se decía que se iba a ser telegráfico, ahora hay que decir que casi a base de tuit. Voy a intentarlo. En primer lugar, eh, saludar, querida alcaldesa, gracias por tu, tu acogida. Eh, la verdad es que Lugo está a la altura de lo que se merece una ciudad milenaria. ¿no? La verdad que eh, a mí personalmente me, me ha sorprendido y te agradezco mucho bueno, pues que, pues que también desde el ayuntamiento se nos haya tratado como, bueno, con esa hospitalidad que, que caracteriza a, a los gallegos. Presidente de, de Diputación, bueno, hemos estado visitando prácticamente todo el territorio, desde las Rías Baixas hasta la Mariña. Eh, yo me quedo con una visita que nos han hecho esta tarde a Paul, a su residencia de anciano, y quiero felicitarte personalmente por ese modelo de asistencia de cuidado a nuestros mayores, que en definitiva mmm, tiene mucho sentido también el acto que hoy tenemos, porque si ellos, si hay, ellos han sido los artífices principalmente de, de lo que tenemos hoy, ¿no? y, y eso nos hace ser responsable, porque si alguien ha sido resiliente han sido nuestro, nuestros mayores, ¿no? y se merecen lo mejor, y el modelo que se sigue en Diputación es un modelo que yo creo que, se, que debería de exportarse a toda España. Delegado territorial, diputados provinciales, Belén Elisa, presidenta de la Copa de España, eh, socio honorífico, alcalde, alcaldesa, socios que os incorporáis también hoy a la, a la red, hermanos chilenos que nos habéis, nos habéis acompañado en estos, en estos tres días. Bueno, en general, un saludo muy afectuoso, me he desjurado a todos y, y, y a todas. ¿no? Decía un cineasta japonés, Arika Korosawa, que en un mundo loco, los locos son los que están cuerdos, ¿no? Y, y lo digo por, porque me gustaría en este momento poner eh, de manifiesto el trabajo que lleva realizando Belén Elisa ya en estos 10 años, de 2012 con la Copa, con el Fórum, y de 2016 con la Red de Ciudades y Territorios Creativos, ¿no? Bueno, ¿qué es la red? Eh, yo venía durante el viaje explicando un poco cómo sintetizar qué era la red. Y hoy Teresa Perales lo ha definido perfectamente. Digo, pues me lo copio. Teresa nos hablaba de qué significaba ser y qué significaba estar. Estar, podemos estar. Bueno, participamos, estamos aquí. Pero cuando se, ser es vivir, es tener esa pasión poner de manifiesto y de relieve, de, de relieve nuestras emociones, ¿no? Y yo creo que esa, puedo, en eso se define nuestra, nuestra red, nuestra red de ciudades y territorios creativos, aparte de ser una ciudad que muy bien ha definido Belén y Elisa, somos una ciudad que queremos no estar, queremos ser, queremos vivir y queremos dar lo mejor a nuestros ciudadanos. Y la red da una herramienta y da una... una forma de, de actuar en nuestros municipios, ¿no? eh, Ahora que todos queremos ese modelo de ciudad sostenible, donde la accesibilidad, la movilidad, eh, una ciudad amable, ¿no? Bueno, pues ya Belén Elisa, desde 2016, prácticamente a, en paralelo con la UNESCO, ya en España introdujo eso, esos valores, ¿no? Bueno, dar la bienvenida a estos seis municipios nuevos que se, que se incorporan. Somos 25 los que estamos en la red, eh, además municipios muy pequeños y, bueno, y grandes diputaciones, cabildos. Esto significa que la creatividad no tiene dimensión. La creatividad es algo que, que en el que todos podemos ser partícipes y todos los municipios podemos ser eh, partícipes, ¿no? Y bueno, y, y otra cuestión que nos decía Teresa hoy, la verdad que ha sido muy, bueno, no voy a decir emotiva, ¿no? Ha sido un, como un jarro de agua fría de realidad que nos ha echado a todos, ¿no? A estos 18 participantes aquí nadie pierde, aquí unos ganan y otros dejan de ganar, con lo cual aquí nadie pierde. Y bueno, y esto eh, nosotros desde la red de ciudades, que en definitiva es ese sustento y ese, ese apoyo institucional que se le da al trabajo que hace Belén Elisa con, con el fórum y con la, con la copa, la idea no es eh, esa competitividad desde el punto de vista eh, bueno, de quién es el mejor ¿no? y quién lo hace mejor. ¿no? Aquí la idea es poder intercambiar 
pues esos proyectos, esos proyectos que nacen de, de, esa, de esa creatividad, de esa innovación y que esa singularidad que tenemos cada municipio que nos hace ser diferente y que nos proyecta sean a la vez eh, lo que nos une en, en, entre todos. ¿no? Por tanto, una red que no solamente está, sino que, sino que es. Y muchas gracias. Eh, bueno, felicitar a, bueno, para nosotros es un honor que personas como Nacho Duato, como Teresa, como Olga, como Lu, como Luis Tosar, pues se unan a este, esta gran familia y a este gran proyecto que es España Creativa. Muchas gracias y buenas noches.